If an entire neighborhood's worth of doctors told you your mole was cancerous, yes, that's cancer. Would you keep it? I'm not cancerous. <laughs> If an entire town's worth of mechanics said you need a new brakes, would you be like, man, yeah, I'm good? If an entire city's worth of plumbers told you not to use paper towels when you run out of TP, don't do it. Would you keep flushing them? If an entire country's worth of fitness instructors said you were lifting wrong, no, you're lifting wrong. Would you risk it and mess up your body? <laughs> If an entire planet's worth of scientists agreed that climate change is real, would you ignore them? Because you know there ain't no coming back from this, right? Over 99% of climate scientists agree that climate change is here. It's man-made, and it's only getting worse. 최근 국제사회에서 기후변화 즉 climate change를 기후 위기인 climate crisis로 바꿔야 한다는 주장이 많습니다. 그만큼 지구의 기후가 변화하는 수준을 넘어 위기 상황에 놓였기 때문에 인류가 직면한 위험성을 좀더 긴박하게 표현해야 한다는 취지죠. 저는 오늘 이 컨텐츠에서 무엇이 기후 위기를 초래했나 또는 어떻게 해결해야 할 것인가에 대해선 다루지 않을 예정입니다. 왜냐하면 좋은 영상들이 이미 많이 있고 WLDO는 마케팅 관련 채널이니까 다른 관점에서 접근해 보고자 합니다. 그래서 저의 질문은 왜 우리는 기후 위기를 쌩 까는가 입니다. 솔직히 우리 모두 기후 변화가 심각하다는 내용은 여러 매체를 통해 듣고 있죠. 그런데 왜 심각하게 받아들이지 않는지 BBC의 기사를 바탕으로 파악해 보고 마케터의 역할에 대해서도 고민해 보겠습니다. 지구가 겪고 있는 문제들을 과학, 기술, 의학 등 새로운 관점에서 분석해보는 BBC 퓨처는 2019년에 이런 글을 게재합니다. 뇌 편향은 어떻게 기후 대응을 방해하나? 이 글은 200만 년 동안 인간의 뇌가 진화한 방식에서 이유를 찾고 있는데 생존을 위해선 순간의 위협을 먼 미래의 위협보다 더 중시했고 이 과정 속에서 뇌의 편향, 즉 뇌의 필터가 생겨났다는 겁니다. BBC는 총 4가지 편향을 예로 들었는데 첫 번째는 과도한 가치 폄하 효과예요. 먹고 자고 안전한 것에 대해서 가장 먼저 걱정하게 되는데 이것은 인류의 역사 자체가 동물, 날씨 등 순간의 위협에서 살아남는 것에서부터 시작했기 때문에 때문입니다. 그래서 인간은 현재의 만족을 미래의 만족보다 더큰 가치로 여기게 되고 기후변화, 기후위기와 같이 몇십 년이 남은 위기는 뇌가 자동적으로 중요하지 않은 가치로 인식합니다. 두 번째 뇌의 편향은 미래 세대에 대한 관심 결여입니다. 진화 이론에 따르면 인간은 제한적인 세대에 구성원만 신경 쓰게 되는데 증손자부터 증조부까지가 최대한의 관심 세대라고 해요. 그렇기 때문에 나와 가까운 세대가 기후변화로 인해 실제 위협을 받지 않는 한 뇌가 무시하게 되는 겁니다. 세 번째는 방관자 효과입니다. 표적인 동물이 낭떠러지에 몰렸을 때 모든 사냥꾼들이 덤비는 것은 체력 낭비인과 동시에 오히려 위험을 자초하는 꼴이죠. 그렇기 때문에 소수의 리더가 문제를 해결하는 것이 효과적이었죠. 하지만 이 방관자 효과는 현대사회에서 문제점도 야기했는데 전 인류가 나서서 해결해야 하는 문제 역시 소수의 리더 몫으로 떠넘겨 버린 겁니다. 마지막 네 번째는 매몰 비용의 오류죠. 이미 지출해서 회수할 수 없는 비용의 경우 그게 아까워서 합리적인 선택의 제약을 받는 겁니다. 예를 들어 화석연료를 계속 사용해 왔기 때문에 이것이 결국 고갈되고 지구 환경을 파괴할 것을 알면서도 태양광, 수소전지 등 대체 에너지 개발에 신경을 안 쓰는 겁니다. BBC는 이처럼 네가지 인간의 편향 때문에 뇌가 기후변화에 대해 쌩 까고 있다고 진단했습니다. 저도 보면서 많이 공감했고 내가 나쁜 놈이 아니라 200만 년 동안 우리의 뇌가 이렇게 진화했기 때문에 나도 신경을 덜 썼구나 하고 또 쌩까면 안 되겠죠. 이제 그럼 마케터의 역할에 대해 고민이 필요하겠습니다. 제 채널에서 두번 다룬 적이 있는 리퀴드 데아페란 브랜드가 있습니다. 플라스틱 사용을 줄이기 위해 캔에 생수를 파는 이 브랜드는 많은 사람들이 환경 문제에 무관심하자 악마를 찬양한다는 컨셉을 가지고 무자비한 영상으로 이슈를 만들어내고 있습니다. 최근에는 플라스틱 쓰레기로 인해 온몸이 초토화된 인형들을 출시해서 화제가 되었죠. 이처럼 환경 관련 컨텐츠도 자극적으로 가는 것이 트렌드입니다.
처음에 보여드린 영상은 자녀들이 살아갈 지구의 미래를 걱정하는 엄마들의 모임 사이언스 맘스에서 제작한 영상입니다. 어느 단체보다도 건전한 컨텐츠를 만들 법한데 의외로 다크 코미디 영상을 제작했네요. 환경 컨텐츠를 아무도 안 보니까 자극적으로 간 건데 이 장면도 제가 모자이크 처리를 한 겁니다. 결국 우리의 뇌가 기후변화에 관심을 갖지 않도록 진화했다면 마케터의 역할은 계속 내에 자극을 줘야 하는 것이 아닌가 싶어요. 짧은 시간에 인간의 뇌리 속에 강렬한 인상을 남기는 것이 마케터의 재능인 만큼 이러한 노력들이 계속 이어졌으면 합니다. 기후변화를 경고하는 기발한 폰트로 마무리하겠습니다.